欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。三十而立，杨子是初时尚大片，西装造型帅气优雅，女人味十足。谁能想到杨子已经三十岁了呢？都说三十而立，这个词在杨子身上似乎体现的淋漓尽致。在三十岁的年龄，他拍摄了一组时尚大片。能够明显感受到他眼神的变化，似乎通过眼神我们也可以感受到他心态的改变。通过《家有儿女》认识他，通过一系列的古装偶像剧看他一路大红大紫。三十岁的杨子已经迎来了自己的事业高潮，而此时的他似乎也懂得沉淀自己，至少从穿搭当中能够感受到他的性格变得格外沉静。这套黑色西装帅气优雅。但同时又女人味十足。相比较黑色皮衣所带来的帅气感来说，这套衬衫西装中和了职场女性的干练与优雅。尤其是这件衬衫外套的搭配，领口位置的四个纽扣有一种禁欲美，但是在衣摆下方又采用了开叉设计，刚好搭配西装长裤，在视觉上更加凸显小蛮腰。黑色露脐无袖上衣作为内衬。灯芯绒材质更加凸显白皙的肌肤，亮片高腰阔腿长裤展示着她苗条的腰身与高挑的身材比例。搭配了一款牛仔材质的短款外套，在视觉上更有利于展示出她的大长腿。低扎的丸子头慵懒大方，散发着成熟的味道。披肩长卷发让她的圆脸更加可爱。甜美花衬衫上衣搭配了一件卡其色百褶超短裙。既凸显小蛮腰，同时搭配白色高筒靴，又能展示出她的大长腿。这套穿搭的颜色非常多样，展示出来的效果更加复古时尚。这是她在拍新剧的造型，内衬是一件土黄色圆领短袖，将其扎在黑色高腰牛仔裤当中。修身的版型显示出她的腿部线条，搭配了一件咖色圆领衬衫作为外套。简约风格的穿搭让她整个人看起来更加干净。短发造型搭配空气刘海，依然是那个可爱活泼的杨子。同样是偏中性风格的穿搭，内衬是一件抹茶绿条纹衬衫，搭配黑色高腰牛仔裤，有利于拉高腰线。对于个子不太高的女生来说，会在视觉上凸显高挑的身材比例。七分裤的长度刚好搭配黑色短靴。在视觉上更显大长腿，搭配军绿色衬衫作为外套，帅气养眼。绿色衬衫清新时尚，搭配了一件黑色西装马甲，绿色的简约清新搭配黑色的大方得体，穿出来的效果既休闲又偏职场风格。搭配黑色修身牛仔裤，这是一套偏职场的休闲穿搭。杨子再次回归古装剧，二十八岁男主扮相俊美。网友又要开启追剧模式，你期待的作品是什么样的？比如说喜欢的演员或者剧情，真实情况真的是这样吗？每位观众的需求不一样，所以说你想的作品并不代表是别人喜欢的。作为大家心目中的女神，也是当红花旦的杨子，参与的一系列作品能够创造出什么样的惊喜，不言而喻。关于他再次回归古装剧《长相思》，被许多网友认为又要开启追剧模式。合作的二十八岁男主角扮相俊美，一部作品涉及的问题太多，也是相当复杂，包括各个方面的细节，容不得有半点马虎或者被疏忽。如果工作不到位，极有可能影响整部作品的连贯性和质量。导演希望让更多有实力的演员参与进来，这样才能够创造出更多热点。关于杨子带来的人物形象，在你心中就有一个清晰的答案，被他刻画的栩栩如生。每一个人物都能够被他诠释的非常完美，没有瑕疵可以挑剔。任何一位演员的成功非常不容易，无论是谁出演作品时，容不得有闪失。就算是大神级的演员，也不可能保证每部作品就会获得大家喜欢。他们也有碰到过无法驾驭的剧情，但是
，只要勇于冲破困境，一定能给观众带来惊喜。从某种意义上来说，一部作品就是一件艺术品，只有将自己融入到剧本，才会为大家带来惊喜。看好杨子再次回归古装剧《长相思》，一定能够创造出更多惊喜。一位演员的厉害之处是什么？我认为能够将观众带入剧情，感受到剧情的波澜起伏，也能感受到人物的情绪，好像将自己完全融入到剧本中，那么已经相当优秀，称得上是大神级别，也称得上顶流。说起杨紫，相当厉害的演员，无论是从哪方面来看，演技上面的成就，足以让观众记住。并且永远难忘。那么，这样的演员被誉为最佳女演员，丝毫不为过。想在这个圈子里获得耀眼的光环，相当不容易。或许只差临门一脚，就能挤进非常红火的演员之列，成为娱乐圈里的宠儿。无论是谁，没有属于自己的风格，是很难让观众记住。只有勇于突破困境。创造出一种让人流连忘返的风格，那么他一定会变得更加优秀。《长相思》剧组也为大家带来了更多详情，涉及二十八岁的男主角相当优秀，被认为扮相俊美，他就是张晚意。如果是一位演艺圈新人，刚从校园里走出，或者还知算是懵懂初醒的菜鸟，那么他们需要做的就是努力练习自己的台词。揣摩角色的性格，学会怎样将观众带入剧情，并且找准自己的定位，让自己变成剧本的角色。无论是大神级别或者顶流，都会有一个相同经历：从一位新人慢慢受到大家认可，这个经历是无法避免的。张晚意是九零后艺人当中具有代表性的，也是进步相当快的艺人。任何一位艺人。不要让自己为了演戏而演戏，没有代入感。如果不能带动剧情的氛围，也就无法让观众感受到剧情的精彩。作为大家熟知的杨子，演艺经验非常丰富，特别是在古装剧中展现出来的人物，被认为仙女下凡。再次回归古装剧，与二十八岁男主角合作，引起围观。网友认为，又要开启追剧模式。因主演而弃的剧，杨紫被被被点名多次，最后一位出人意料。一个优秀的演员能够带红整部剧，一部好的剧本也能成就一个优秀的演员，两者都是相互的，但也有一些特殊的存在。毕竟演员不能够做到人人喜爱，有不少时候就因为主演而去了整部剧。对于这个话题来说，许多剧迷都深有体会。但没有想到杨子被多次点名，很多网友都表示，因为杨子出演了女主角，放弃了香蜜，放弃了亲爱的、热爱的。但杨子童星出道，演技还是不错的。至于为什么路人缘这么差，倒是让人不能理解。杨颖虽然主演了众多影视剧，演技却是一直毫无进步，完全是用瞪眼来诠释了所有的表情，实在差强人意。让人很难入戏，因此许多网友都是因为杨颖放弃了很多电视剧，而男演员中被点名最多的就是杨颖的老公黄晓明了。应该来说，黄晓明刚出道的时候，的确是一位实力派演员，出演了许多电视剧，口碑都非常好。但因为他偏爱霸道总裁这样的角色，遭受了许多吐槽声。而陈学冬被郭敬明力捧。虽然还是不错的，但不少网友都因为陈学冬放弃了《夏至未至》这部剧，有些出乎意料。比较这部剧收视率非常高，毕竟颜值夫妇才是整部剧的看点，谁能拒绝的了白敬亭呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。